Hello mga KSFT, today is Wednesday, March 17, 2021. Magahain ng reklamo ang Quezon City Government laban sa apat na residente nito na nameke ng RT-PCR test results nila. Ang isa sa kanila ay isang 24 years old na residente ng nameke ng test para makapagbakasyon sa Palawan. Pagdating doon, natuklas ang positibo siya sa COVID-19. Nito lamang Pebrero, tatlong turista rin sa Boracay ang nahuling nameke ng kanilang RT-PCR test result. Maarap sila sa kasong paglabag sa Republic Act No. 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Iimbestiga ng Senado ang Diomonay Sindikato sa loob mismo ng Department of Agriculture o DA na sangkot umano sa bilyong pisong tongpat sa pag-aangkat ng baboy sa Pilipinas. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, sinasamantala raw ng mga umunay sindikato ang African Swine Fever at ang patuloy na pagtaas na presyo ng karne ng baboy para makakuha ng kickback. Sabi ni Lacson sa 5 to 7 pesos na tongpat sa kada kilo ng imported na baboy posibleng umabot sa 6 billion pesos ang makikickback ng sindikato. Sa sampahayag ng Agriculture Department, mariin nilang itinanggi na may nangyayaring modus operandi sa loob ng ahensya. Sa mahigit 631,000 na COVID-19 cases sa bansa, apat na variant na ang binabantayan na umabot na sa ilang probinsya. Pinakahuli ang isang returning OFW sa Sambuanga del Sur na nagpositibo sa UK variant ng COVID-19. Sa kabuuan, as of March 13, pinakamarami sa mga na-detect na variant ang UK variant na umabot na sa 177. 98 naman ang kaso ng P.3 variant na natuklasan mismo dito sa Pilipinas. Siyam na po naman ang kaso ng African variant at isang Brazilian variant. Paalala pong muli bukas na ang voter registration at pwede po kayo magparehistro kahit Sabado. I-download lamang ang form sa Comelec website at ipasang application mula Martes hanggang Sabado 8 a.m. to 5 p.m. sa Office of the Election Officer. Pansamantalang suspin dito po muna mula March 20 hanggang April 19 ang pagpapapasok sa bansa ng number 1, mga foreign nationals at mga Pilipinong hindi OFW o yung mga returning Filipinos na babalik sa Pilipinas bilang bahagi ng health measures ng pamahalaan para maiwasan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. For the record mga kastan for truth, sapat na ba ang hakbang na entry ban para mapigilan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Nakikita rin po natin yung variant. Uh, ito po ang isang uh, factor. So ngayon ang ginawa po natin uh, dahil nakita po natin na yung ating mga OFW at saka mga ROF at saka meron tayong tinatawag na mga foreigner na pupunta po sa atin dito. So ngayon ang ginawa po natin ay uh, hinigpitan po natin ngayon ang ating uh, inbound, uh, uh, inbound ano, uh, passengers. So ngayon uh, nilimit po natin sa 1,500. So ito po nakikita natin na ano, nagiging uh, uh, dahilan, una, meron tayong bagong variant na nagiging mas mataas yung tinatawag na mutation. At the same time, yung pagdating ng bakuna, nagkaroon na tinatawag tayo na nag-relax yung mga tao. At uh, yun nga, nakikita natin yung implementation ng ating mga, mga minimum health standard. Medyo nagkaroon ng lapses. Sinabihan na rin ng National Task Force Against COVID-19 ang mga concerned agencies na limitahan ang inbound international passengers sa 1,500 na tao kada araw. Exempted naman sa entry ban ang mga holders of 9C o Seaman visas, medical repatriation and their escorts, distress returning overseas Filipinos, emergency humanitarian and other analogous cases approved by the NTF COVID-19. Kung kayo ang tatanungin mga stand for truth, pabor ba kayo sa hindi pagpapapasok sa bansa ng mga foreign nationals at mga Pilipinong babalik dito pero hindi naman mga OFW? Narito ang sagot ng ilan natin mga stand for truth. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth.